ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും മെരി ക്രിസ്മസ് ആൻഡ് എ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കിഡ്ഡിലൻ സദ്യ ആയിട്ടാണ് ഏഴ് തരം നോൺ വെജ് ഐറ്റംസ് ഉള്ള സദ്യ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്ന ചോറും പപ്പടവും പായസവും ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഏഴ് ഐറ്റംസ് ഞാൻ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏഴും മീൻ കൊണ്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകത കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ ഫുള്ളായി കാണാം കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിരിക്കും വീഡിയോ ഇവിടെ ഞാൻ നാല് ടൈപ്പ് ഫിഷാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൂന്തൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അയല എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നെയ്മീൻ പിന്നെ ചമ്മന്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റത്തത് എരിശ്ശേരിയാണ് മീൻ കൊണ്ടുള്ള എരിശ്ശേരി അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നെയ്മീൻ അതായത് അയക്കൂറയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഫിഷ് ഉണ്ടാവും അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതേ ടൈമിൽ അതിന് വേണ്ട അരപ്പും കൂടെ തയ്യാറാക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം തേങ്ങയുടെ അളവ് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് തേങ്ങ ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മീഡിയം തേങ്ങ ഞാൻ എല്ലാത്തിലും ഇടുന്നുള്ളൂ അപ്പം അതിലേക്ക് ചെറിയ ജീരകം ഇട്ടിട്ട് ആ അരപ്പം നരച്ചെടുക്കാം അതും കൂടെ ഈ വെന്ത മീനിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് വെച്ചൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കടുക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എല്ലാ റെസിപ്പീസിലും ഇനി കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടെ ഒന്ന് ആ ഒരു നല്ല മണം വരുന്നവരെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ശരിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി തോരനാണ് മീൻ കൊണ്ടുള്ള അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കടുവും കറിവേപ്പിലയും ഉള്ളിയും കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം പച്ചമുളകും ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മതിയാവും പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തോരന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അയിലയാണ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചെറുതായി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ആ ടൈമിൽ തന്നെ ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി സാമ്പാറാണ് മീൻ കൊണ്ടുള്ളത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് ഒരപ്പ് റെഡി ആക്കി വെക്കണം ഞാൻ ഒരു കാൽ കപ്പോളം തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മല്ലിയിലയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രാമ്പും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ടയും പിന്നെ പുളിവെള്ളത്തിലാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അതവിടെ മാറ്റി വെക്കാം അതേ ടൈമിൽ ഞാൻ ഉള്ളി വയറ്റി എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് കറിവേപ്പിലയും ഉള്ളിയും അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടിയും ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച അരപ്പും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് തന്നെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഈ ടൈമിൽ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒരു വൺ കപ്പോളം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ അയക്കൂറിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മീനും കൂടെ ചേർത്ത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലി ഇട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം സാമ്പാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി പച്ചടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മീൻ വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും പച്ചമുളകും ചേർത്താണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി അരപ്പ് തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളകും രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ കടുക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വലിയ ജീരകവും പിന്നെ ചെറിയ ജീരകവും ലേശിടുന്നുണ്ട് പിന്നെ പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പച്ചമാങ്ങയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ടൈമിൽ തന്നെ ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് കടുവും കറിവേപ്പിലയും പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു മിക്സും കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം
അപ്പൊ അതിലേക്ക് തേങ്ങ ആവശ്യമുണ്ട് ഹാഫ് കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് വറുത്ത ചെമ്മീനും ഒരല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ചമ്മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് അവിയലാണ് ഞാൻ അവിയലിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്തുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഞാൻ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് അതിന് കുറച്ച് തേങ്ങ ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കണം അപ്പൊ തേങ്ങയിലേക്ക് പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ പെരുഞ്ചീരകവും ചെറിയ ജീരകവും ചെറിയ ഉള്ളിയും ചേർത്ത് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കൂന്തലാണ് അവിയലിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് നന്നായി ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് പച്ചക്കറിയെല്ലാം നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച കൂന്തലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളത്തോട് കൂടെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നാൽ ആ ഒരു കൂന്തലിന്റെ ടേസ്റ്റും കൂടെ ഈ അവിയലിൽ കിട്ടാം ഇനി നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ച തേങ്ങയും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇനി ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് പച്ചമാങ്ങയാണ് ആ ഒരു പുളിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അത് ലാസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ മതി കാരണം ഇല്ലേ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെന്തിട്ട് വല്ലാണ്ടായിട്ട് അത് അടിഞ്ഞു പോകും ഇനി സാധാരണ അവിയലിനൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവിയൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അച്ചാറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നല്ലെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഞാൻ അച്ചാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നെയ്മീൻ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നെയ്മീൻ ചെറിയതാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക അതിലേക്ക് ഞാൻ വറ്റൽ മുളകും കറിവേപ്പിലയും ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ കടുക് പൊടിച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഉലുവേൻ്റെ പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇവിടെ പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെറുനാരങ്ങയാണ് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുന്നത് അതും കൂടെ ഒഴിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള മീൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം മുളക് പൊടിയൊക്കെ പച്ചമണം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം കായപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായി ഒന്നത് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഫിഷും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ മീൻ അച്ചാറും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഏഴുതരം വിഭവങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സദ്യ ഇവിടെ റെഡിയാണ് അതും ഫിഷ് കൊണ്ടുള്ളത് അപ്പം മീൻ ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോൺ വെജ് ആയിട്ട് ഇല്ലാണ്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരെയൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാം എൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സ് തന്നെ ഉണ്ട് മെയിൻ ആൾ എൻ്റെ ഉമ്മയാണ് ഈ സദ്യ ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യാം